హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ టెక్నాలజీలో యూనిట్ నెంబర్ థర్టీ టూ అంటే పేమెంట్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంకింగ్ ఇందులో మీకు చాలా చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అది ఏంటంటే ఎబ్రివేషన్స్ అనుకోవచ్చు లేదంటే వాట్ ఈజ్ వాట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఎబ్రివేటెడ్ టెక్నాలజీ అనేది కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా నెంబర్ గా చూద్దాం ఇది వన్ బై వన్ సి వాట్ ఆర్ ద కంటెంట్స్ ఇన్ దిస్ వస్తే కనుక ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్ సిస్టమ్ అండ్ పిన్ అండ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ కార్డ్స్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంకింగ్ సిగ్నేచర్ స్టోరేజ్ అండ్ రిట్రీవల్ సిస్టమ్ చెక్ ట్రంకేషన్ అండ్ మైక్రోఫ్రిడ్జ్ సో హియర్ ద పేమెంట్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంకింగ్ వస్తే కనుక ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్ లో కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ ఏటీఎం ఏటీఎం కి వచ్చేద్దాం ఏటీఎంస్ మీరు అంతా కూడా కమెక్ట్ రాసు మీరు చూసి అందులో ఏముంటాయి వీడియో డిస్ప్లే మానిటర్ ఉంటుంది ఏటీఎం లో కీబోర్డ్ ఉంటుంది మీరు ఆపరేట్ చేస్తారు కాబట్టి టచ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది అంటే కీబోర్డ్ అయినా మీరు చేస్తారు టచ్ స్క్రీన్ లో కూడా మీరు ఆపరేట్ చేస్తారు విత్డ్రాయల్ కావచ్చు లేదా స్టేట్మెంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ కావచ్చు ఏదైనా సరే మీరు చూస్తున్నారు ఇది అంతా కూడా నెక్స్ట్ స్లాట్స్ అంటే ఏంటంటే దర్ ఆర్ వ్యారియస్ స్లాట్స్ ఇన్ ఎన్ ఏటీఎం ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్ యాజ్ ఎ డీటెయిల్ ఫిగర్ ఏంటంటే స్లాట్స్ కార్డ్ రేట్ కార్డ్ పెట్టడానికి ఒక స్లాట్ ఉంటుంది కార్డ్ డిస్పెన్సర్ ఓకే దట్ ఈస్ వన్ వన్ మోర్ స్లాట్ దట్ ఈస్ అండ్ తర్వాత ఎన్వలప్ డిస్పెన్సర్ ఎన్వలప్ డిస్పెన్సర్ అంటే మనకి మనీ డిపాజిట్ చేసేటప్పుడు కవర్ లో పెట్టేసి మీరు చేయడం లేదంటే ఒక్కసారి విల్ గెట్ దట్ మనీ ఫ్రమ్ దట్ మిషన్స్ అండ్ డిపాజిట్ స్లాట్ మన డిపాజిట్ చేసే స్లాట్ అంటే మన డిపాజిట్ చేసే స్లాట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ స్లాట్ సో ఇవన్నీ కూడా మీకు దట్ మీన్స్ యుల్ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ దిస్ ఏటీఎంస్ అండ్ డిపాజిట్ మిషన్స్ నెక్స్ట్ హెచ్ఏ అంటే వాట్ ఇస్ ఇట్ దిస్ ఈస్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ ఆటో టెల్లర్ అండ్ నెట్వేర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటాం దిస్ ఈస్ ఇంటెలిజెంట్ ఆటో టెల్లర్ అండ్ నెట్వేర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఏంటి ఇది చేసే ఫంక్షన్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ అంటే ఇక్కడ ఒకటి ఆటో టెల్లర్ మెషిన్స్ అంటే దిస్ ఈస్ ఎ క్యాపబుల్ ఆఫ్ థింకింగ్ అంటే ఇంటెలిజెంట్ మెషిన్స్ మాట్లాడు right and uh, aux provide unsurpassed service even in the absence of reliable communication system and endante suppose communication networks fail ayina kuda fail ayina kuda id automatically take over chese chestundi because that is the advantage of this uh, aux normal ga manam chustunnadu atms chustu untam atms anedi normal ga mechanized mechanized దానికి మన ప్రోగ్రామ్ చెప్పిన ప్రకారం ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం చేస్తాం అంటే ఇది కూడా హాక్స్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆటో దట్ ఈస్ ఏటీఎం ఏ బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంటెలిజెంట్ ఏటీఎం అని చెప్తే అంటాం దీన్ని ఎందుకంటా అంటే సపోజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ వాట్ ఈస్ దట్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ కనుక పని చేయకపోయినా కూడా ఇది వర్క్ చేసేస్తుంది ఎలా వర్క్ చేస్తారంటే హై టెక్ టెక్నాలజీ జిఎస్ఎం సిస్టమ్ అంటే దట్ ఈస్ అ గ్లోబల్ సిస్టమ్ ఫర్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ అంటాం జిఎస్ఎం ఆ జిఎస్ఎం బేసర్ మీద ఇది టేక్ అవుట్ చేసి ఫంక్షన్ చేస్తుంది అన్నమాట అలాగే మల్టిపుల్ మల్టీ ఫెసిలిటీ ఏటీఎంస్ అని కూడా అంటాం మీకు ఎందుకంటే ఇవి ఏదన్నా కనుక సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ ఏమైనా వచ్చినాయి కనుక ఆటోమేటిక్ ఇది అలారం బ్రైక్ చేస్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా ఇందులో పొందుపరిచి ఉంటాయి అందు గురించి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అది ఇంటెలిజెంట్ ఆటో టెల్లర్ మిషన్ అంటాం ఇట్స్ నెట్వర్క్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ మీద పనిచేస్తుంది అన్నమాట సో దిస్ ఈస్ వెరీ స్పెషల్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు నో ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్ నెక్స్ట్ ఆటోమేటెడ్ టెలర్ మిషన్స్ అవి అలాగే మనకు ఉన్నవి దట్ మీన్స్ ఏటీఎంస్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ ఇందులో ఏటీఎంస్ కూడా మోడల్స్ ఏంటంటే ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ రెండు ఉంటాయండి ఆన్లైన్ అనేది ఇప్పటికి ఏమవుతుందంటే మీకు ఆటోమేటిక్ గా మీకు వాట్ ఎవర్ మీరు డేటా బేస్ అండ్ తర్వాత ఇంటర్ఫేసెస్ ఇవన్నీ కూడా కనెక్ట్ అయిపోతాయి కనెక్ట్ అవడం అంటే దిస్ మీన్స్ రియల్ టైమ్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఈజ్ రియల్ టైమ్ అంటే ఏంటి మీ వాడు కార్డ్ మీరు ఇన్సర్ట్ చేశారనుకోండి సపోజ్ యువర్ యువర్ కార్డ్ ఈజ్ ఇష్యూడ్ బై దట్ ఎక్స్ బ్యాంక్ అండ్ యు ఆర్ డీలింగ్ ఇన్ దట్ వైస్ వై బ్యాంక్ యొక్క ఏటీఎం లో మీరు ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నారు చేసినప్పుడు అది వేరు ఇది వేరు కార్డ్ ఇష్యూ అయ్యారు పోయారు దట్ మీన్స్ ఏటీఎం మిషన్స్ వేరే బ్యాంక్ అయినప్పటికీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్ కనెక్ట్ ఇంటర్ఫేసెస్ ద్వారా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళ సర్వర్స్ వేరు సర్వర్స్ ఈ ఏటీఎం స్విచ్చెస్ ఇవన్నీ
అప్పుడు మీకు డెబిట్ అవుతుంది డెబిట్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ అకౌంట్ కూడా సైమెంటేనియస్గా డెబిట్ అయిపోతుంది అలాగే ఫాస్ట్ గా రికన్సల్ అయిపోతుంది సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ఆన్లైన్ సిస్టమ్ అంట ఆఫ్లైన్ అనేది ఎప్పటికి ఏమవుతుందంటే అవి ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని డెబిట్ చేసి పెట్టేస్తుంది అవన్నీ కూడా ఈవినింగ్ లో తర్వాత మీకు బ్రాంచెస్ కి అదర్ బ్రాంచెస్ పంపిస్తారు పంపించినప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్స్ అక్కడ డెబిట్ చేసి రికన్సల్ట్ చేసుకుంటారు సో దిస్ ఇస్ ఆఫ్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం ఓకే నార్మల్ గా నవీ డేస్ అంటే ఆల్ ఏటీఎంస్ ఆర్ ఆన్లైన్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ స్టాండ్ అలోన్ అనేది ఎప్పటికి ఏంటంటే ఇది ఏటీఎం నెట్వర్క్ లో ఉండదు అంటే సోలోగా ఉంటుంది మాట అండి సెపరేట్ గా ఉంటుంది అంటే మనకి చూడండి ఒకప్పుడు దట్ మీన్స్ బిఫోర్ కో కోర్ బ్యాంకింగ్ ఏ బ్రాంచ్ కి ఆ బ్రాంచ్ ఎలా ఉండి ఒక బ్రాంచ్ తో ఒక బ్రాంచ్ కనెక్ట్ అవ్వకుండా అలాగే ఏటీఎంస్ కూడా ఏ ఏటీఎం కి ఆ ఏటీఎం ఉంటుంది సో ఇట్ ఈ ఇట్ ఈస్ నాట్ కట్ ఆల్ కనెక్టెడ్ టు దట్ ఏటీఎం అలాగే మన సింగిల్ సిస్టమ్ సింగిల్ యూజర్ సిస్టమ్స్ అనుకున్నాం కదా ఇందాక జస్ట్ ఫస్ట్ వీడియోలో ఆ రకంగా మాట నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ ఏటీఎంస్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ద నెట్వర్క్ అండ్ ఆల్ బ్రాంచెస్ దే కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఏటీఎం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎనీవేర్ అండ్ ఎనీ టైమ్ అనేది దీనికి అడ్వాంటేజ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా నెక్స్ట్ క్యాష్ డిస్పెన్సర్ సిడి అది మీకు తెలుస్తున్నది ఏటీఎం లో మీకు డిస్పెన్సర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఓకే దట్ సిడి అంటాం క్యాష్ డిస్పెన్సర్ సిస్టమ్ అనేది ఏటీఎం లో వితౌట్ డిపాజిట్ అది అంటే ఇది డిపాజిట్ కింద తీసుకోవాలి ఓన్లీ డిస్పెన్సింగ్ సిస్టమ్ అంతా కూడా క్యాష్ విత్డ్రాయల్ క్యాష్ విత్డ్రాయల్ మాత్రం డిపాజిట్ అయితే అది వేరే మిషన్ అంటే ఏంటంటే మీకు స్లాట్స్ ఉంటే ఆ స్లాట్స్ మీరు క్యాష్ లో ఆ మిషన్స్ లో మీరు డిపాజిట్ చేయొచ్చు ఓకే ఆ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ విల్ కాల్ ఇన్ విత్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ అందుకని ఐఎమ్ నాట్ పర్టికులర్ ఆఫ్ సేయింగ్ ఆఫ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ సిస్టమ్ ఓకే నెట్వర్కింగ్ ఆఫ్ ఏటీఎంస్ కి వచ్చేటప్పటికి మనం ఉపయోగించేది ఏంటంటే ఐడిఆర్బిటీ సెట్టింగ్ అప్ ఏ నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ స్విచ్ టు ఫెసిలిటేట్ కనెక్టివిటీ ఆఫ్ ఆల్ స్విచ్ ఆల్ అదర్ స్విచెస్ అంటే ప్రతి బ్యాంక్ కి కూడా ఒక ఏటీఎం నెట్వర్క్ అనేది ఉంటుంది ఆ ఏటీఎం నెట్వర్క్ ఏటీఎం స్విచ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఒక నెట్వర్క్ కి ఫైనల్ గా ఒక కామన్ నెట్వర్క్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఆ కామన్ నెట్వర్క్ నే మనం కామన్ స్విచ్ నే మనం ఏమంటాం అంటే నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ స్విచ్ అంటాం దట్ మీన్స్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఇది ఎవరు సెటప్ చేశారు అంటే మన బ్యాంకింగ్ లో ఇవన్నీ చూసేవాళ్ళు ఎవరంటే కనుక ఐడిఆర్బిటి ఐడిఆర్బిటి వాళ్ళు చూస్తారు ఈ ఐడిఆర్బిటి వాళ్ళు సెటప్ చేసిన మళ్ళీ మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఐడిఆర్బిటి అది ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ టెక్నాలజీ ఎబ్రివేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఐడిఆర్బిటి ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే కనుక దట్ విల్ బి లొకేటెడ్ ఇన్ దట్ వాజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఓకేనండి సి ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ద సర్వర్స్ అన్ని కూడా చేస్తుంది ఇది ఆర్బి అనేది ఎక్కడ ముంబైలో ఉంటుంది ఈ ఇది ఇప్పుడు మీకు నెప్టు ఆర్టీజిఎస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కూడా ఒక బ్యాంక్ నుంచి ఒక బ్యాంక్ జరుగుతూ ఉంటాయి కదండి సో ఇవన్నీ కూడా ఎలా జరుగుతున్నాయంటే సార్ ఈ నెట్వర్క్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా మెయింటైన్ బై దట్ ఐడిఆర్బిటి అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అంతా కూడాను అంటే అకౌంట్స్ సెటిల్ చేయటం ఏం చేసే పని అంతా కూడాను అది ఆర్బిఐ ముంబై ముంబై ప్లస్ డిఫరెంట్ అదర్ ఆర్బిఐ ఆల్సో ఇంటెగ్రేటెడ్ విత్ దిస్ సెంట్రల్ ఆర్బిఐ ముంబై సో ఈ రకంగా ఏమవుతుందంటే మీకు బోత్ రెండు కూడా కొరిలేట్ చేసుకుని మనకి ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ సిస్టమ్ అంతా కూడా మెయింటైన్ చేస్తుంటారు సో ఆ రకంగా మీకు ఐడిఆర్పిటి ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఎప్రివేషన్ ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఐడిఆర్పిటి సెటప్ చేసిన స్విచ్ పేరెంట్ కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్ ఓకే అందు గురించి ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఎన్పిసిఐ అంటే అంటే నేషనల్ పేమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్పి ఎన్పిఎస్ ఆపరేషన్స్ అది టూ థౌజండ్ నైన్ లో స్టార్ట్ అయ్యాయి ఇదేంటి అంటే కనుక ఇప్పుడు ఏదైతే ఐడిఆర్బిటి మెయింటైన్ చేస్తుందో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఓకే సర్వర్స్ మెయింటెనింగ్ ఆఫ్ సర్వర్స్ గేట్ వేస్ తర్వాత ఒక ఒక బ్యాంక్ ఓ బ్యాంక్ కనెక్ట్ చేయడం ఇంటర్ఫేసెస్ స్విచ్చెస్ ఇవన్నీ కూడా మెయింటైన్ చేసేదంటే ఐడిఆర్బి కానీ అక్కడ ఏమైందంటే ఓవర్లోడ్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ సిస్టమ్ ఆర్డి ఆర్టీజిఎస్ నెఫ్ట్ అనేది పాపులర్ అయిపోయి ఒకప్పుడు ఏదో సింగిల్ ఫిగర్ మీద ఉండే నెంబర్లు అన్ని కూడా ట్యాక్స్ ల
అదేంటి అది కూడా పేమెంట్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ఉంది అనుకో మొబైల్ బ్యాంకింగ్ అని తర్వాత కార్డ్లెస్ దట్ మీన్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆ తర్వాత వైఫై ఇవన్నీ వచ్చేసినాయి కదండి ఇప్పుడు అంటే డెబిట్ కార్డ్స్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు తీసుకున్నారు అంటే వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేస్తారు అనమాట సో దిస్ ఇస్ అనదర్ సెటప్ సప్లిమెంట్ ఆఫ్ దిస్ మెయిన్ నెక్స్ట్ ఐబిఏ 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 అనేది ఇండియన్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ అసోసియేషన్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ టు సెటప్ ఏ షేర్డ్ పేమెంట్ వర్కింగ్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎస్పిఎన్ఎస్ అంటే ఏంటి దాన్ని మనం స్వధాన్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఏటీఎంస్ ఇన్ ముంబై అంటే ఎస్పెషల్ ఇన్ ద ముంబై ఆల్ ఏటీఎంస్ ఆర్ నెట్వర్క్ కనెక్టెడ్ అట్ ద టైమ్ సో దానికి ఏం చేశారంటే దే హ్యావ్ మేడ్ యూస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్ దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ అయితే ఎస్పిఎన్ఎస్ అంటాం ఓకే దట్ మీన్స్ షేర్డ్ పేమెంట్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్ అంటాం దాని దాని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సెవెన్ డేస్ ఇన్ ఏ వీక్ కంప్లీట్ గా ఎక్కడ కూడా ప్రాబ్లం రాకుండా అన్ని ఏటీఎంస్ కూడా ఫంక్షన్ అయ్యేలాగా విత్ ఇన్ ద ముంబై దే హ్యావ్ డన్ దిస్ వన్ నెక్స్ట్ వైట్ లేబుల్ ఏటీఎం డబ్ల్యూఎల్ఏ వాట్ ఈస్ దిస్ వైట్ లేబుల్ ఏబి ఏటీఎంస్ మనకి ఏటీఎంస్ అన్నీ ఉన్నాయి బట్ ఇండివిజువల్ బ్యాంక్స్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ దిస్ ఏటీఎంస్ అండ్ ఆర్బీఐ దే దే హ్యావ్ ఎంకరేజ్ దట్ అనదర్ సెటప్ అనదర్ ప్యారల్ సెటప్ ఆఫ్ దిస్ ఏటీఎంస్ మెయింటెనెన్స్ అది ఎలాగంటే సి ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే నాన్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ ఓకే దే కెన్ ఓన్ అండ్ దే కెన్ ఆపరేట్ దిస్ ఏటీఎంస్ ఓకే టాటా ఇవన్నీ కూడా నాన్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ కొనుక్కొని ఆపరేట్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఏటీఎంస్ చేసిన తర్వాత అక్కడ వాళ్ళు దే ఓన్ట్ డిస్ప్లే అని బ్యాంక్స్ బ్రాండింగ్ సైనేజ్ ఏమీ మెయింటైన్ చేయక్కర్లేదు మనకు మామూలుగా మేము ఏటీఎం కెళ్ళామంటే మన బ్యాంక్ మన ప్రొడక్ట్స్ మన మన అన్ని కూడా కనబడతాం అంటే మన ఓన్ ఇండివిజువల్ బ్యాంక్స్ మెయింటైన్ చేసి ఏటీఎంస్ కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు కానీ ఇక్కడ అలా కాదు జస్ట్ ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ నో బ్యాంక్ బ్రాండింగ్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ వైట్ దిస్ డబ్ల్యూఎల్ అందుకు వైట్ అంటే ఏంటంటే ఏమీ ఉండదు దాన్ని దట్ సో ఇట్ ఇస్ కాల్ ఇస్ వైట్ లేబర్ అంట నెక్స్ట్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఇనిషియేటెడ్ ఏం దట్ ఫండ్ ఫైనాన్స్ ఇంప్రూవ్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ అంటే టు ఎంకరేజ్ మోర్ దట్ మీన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే విత్ రాయల్స్ అని కూడా మీకు అంటే డెలివరీ ఛానల్ పెంచడం కోసం దే హ్యావ్ ఎంకరేజ్ దట్ నాన్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ వన్ ఇక్కడ ఏంటంటే వేళ్ళు మరి ఇన్కమ్ రావాలనుకుంటే కనుక మరి మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి కొంత ఇన్కమ్ కావాలి కదండి అందుకని దీని చేసి దే హ్యావ్ పర్మిటెడ్ టు డూ సమ్ బిజినెస్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఆఫ్ దట్ ఏటీఎం ఏ రకంగా అంటే వాళ్ళు యాడ్లు ఇచ్చుకుంటారు ఆ యాడ్ల మీద డబ్బులు ఆడు వస్తా ఉంటాయి అలాగే చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు నాన్ బ్యాంక్ ఎంటిటీ రిఫర్డ్ టు దట్ డబ్ల్యూఏ ఆపరేటర్స్ ఎక్కడంటే టైర్ వన్ అండ్ టైర్ టూ ప్లేసెస్ అండ్ టైర్ త్రీ టు టైర్ త్రీ అండ్ టైర్ సిక్స్ ప్లేసెస్ ఇదేంటంటే పాపులేషన్ క్రైటీరియా బేసిస్ మీద టైర్ వన్ టైర్ టూ టైర్ త్రీ అని చెప్పేసి మనం విడగొడతాం కాబట్టి ఆ ఏరియాస్ లో మాత్రమే దీస్ డబ్ల్యూఎల్ఎస్ కెన్ బి ఎస్టాబ్లిష్ ఇది ఇస్ ఆల్ బైండింగ్ ఆఫ్ దట్ ఆర్బిఐ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం రెగ్యులేట్ అవుతాయి అండ్ డబ్ల్యూఎల్ఏ ఆపరేటర్ విల్ బి ది ఎక్వైర్ ఆర్ పర్మిటెడ్ టు ఎయిర్ ఎక్స్ట్రా రెవెన్యూ టు అడ్వర్టైజ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పే పాయింట్ నెక్స్ట్ నేషనల్ పేమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్పీసీఐ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి ఇందులో ఎవరు ప్రమోట్ చేశారు అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రిమంబర్ ఆల్ ది థింగ్స్ పార్ట్నర్స్ బట్ ఊరే చూడండి ఆర్బిఐ మెయిన్ పార్ట్నర్ ఇందులో అండ్ టెన్ క్రోర్ ప్రమోటర్ బ్యాంక్స్ అదే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ కెనరా బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ ద ప్రమోటర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎన్పీసీఐ అంటే వాళ్ళు క్యాపిటల్ అనేది వాళ్ళు కంట్రిబ్యూట్ చేశారు టు స్టార్ట్ దిస్ ఎన్పీసీఐ అంతే నెక్స్ట్ రూపే రూపే మీరు చూస్తున్నారు రూపే కార్డ్ అనేది రూపే కార్డ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ది బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద రూపే కార్డ్స్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే కనుక సి ఎర్లీయర్ మనకి ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది లార్జ్ స్కేల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది మనకి లేదు ఆ మన ఏంటంటే ఎంతసేపు కూడా మన డెబిట్ కార్డ్స్ కావాలన్నా క్రెడిట్ కార్డ్స్ కావాలన్నా కూడా ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏజెన్సీ వీసా మాస్టర్
ఓకే ఎప్పుడైతే మనం మన ఓన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఎవరు క్రియేట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఎన్పీసీ ఏది ఎవరు క్రియేట్ చేస్తాం అంటే ఏదైతే వీసా అండ్ మాస్టర్ కార్డ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెట్టుకున్నారో అదే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకి ఎన్పీసీ ద్వారా పెట్టించాం పెట్టించి మనమే కార్డ్స్ ఇష్యూ చేసుకోవడం మనమే మనం అన్ని కూడా ప్రమోట్ చేసుకున్నాం దానివల్ల ఏమవుతుంటే మన కాస్ట్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఇట్ ఈస్ ఎ బెనిఫిషియల్ టు దట్ మన మన కార్డ్ హోల్డర్స్ బెనిఫిట్ అండ్ మన గవర్నమెంట్ కూడా ఇన్కమ్ అనేది ఇక్కడ రిటైన్ అవుతుంది బయటకు వెళ్ళకుండా సో దిస్ ఇస్ ద ప్రైమ్ మోటో ఆఫ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఆఫ్ దిస్ రూపే ఓకే బెనిఫిట్స్ అంటే ఇవే లోయర్ కాస్ట్ అఫోర్డబిలిటీ కస్టమైజ్డ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫరింగ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు ది ఇండియన్ కన్జ్యూమర్స్ ఇదివరకు అంటే ఫారిన్ వీసా వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళు కాబట్టి మన డేటా అంతా కూడా వాడు క్యాప్చర్ చేసే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు మన మన కంట్రీదే కాబట్టి మన డేటా అనేది బయటకు పోదు ప్రొవైడ్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రోడక్ట్ ఆప్షన్స్ అంటే అప్పుడు అండ్ అన్ఎక్స్పోజ్ కన్సూమర్ సెగ్మెంట్ ఇంటర్ ఆపరేటబిలిటీ బిట్వీన్ ద పేమెంట్ ఛానల్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ద రూపే రూపే సెక్యూర్ అంటే దిస్ ఈజ్ ఈ కామర్స్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ దట్ అనిపిస్తుంది ఈ రూపే అనేది మనం కార్డ్స్ అనేది మనం ఈ కామర్స్ లో కూడా మనం ప్రమోట్ చేసాం సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ బెనిఫిట్ టు దాస్ ఫర్ కంట్రీ పర్పస్ అండ్ పర్సనల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ అంట పిన్ పిన్ అనేది వాట్ ఈస్ పిన్ ఎందుకంటే మనం ఏటీఎంస్ ఆపరేట్ చేసినప్పుడు పిన్ నెంబర్ పిన్ నెంబర్ అంట పిన్ అంటే ఏంటి పర్సనల్ పర్సనల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఓకే ఇట్ ఈస్ యూనిక్ అండ్ ఇట్ జస్ట్ లైక్ ఎ పాస్వర్డ్ లాంటిది ఆథెంటికేషన్ ఆఫ్ అవర్ ఏటీఎం అండ్ పాస్ టెర్మినల్ ప్రాంప్ట్ సో మనకి కార్డ్ హోల్డర్స్ కి మనం ఈ పిన్ అనేది ఒక సేఫ్ సెక్యూరిటీ లాంటి మాట సో వన్స్ ద పిన్ ఈస్ ఎంటర్ ద టెర్మినల్ చెక్స్ ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ కార్డ్స్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్స్ కార్డ్ అంటే ఒకప్పుడు ఓల్డ్ కార్డ్స్ అన్ని కూడా ఎలక్ట్రానిక్ మ్యాగ్నెటిక్ చిప్ అదే స్ట్రిప్ అనేది వచ్చింది దాని మీద మనం ఏం చేస్తారంటే మన డేటా అంతా కూడా అందులో మ్యాగ్నిఫై చేసి అందులో పెట్టేవాళ్ళం అది స్టోర్ చేసేవాళ్ళం అది మనకి ఏంటంటే కార్డుతో మనం ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ రీడ్ కార్డ్ రీడర్ ఉంటుంది రీడ్ చేసి మనకి డేటా అంత కరెక్ట్ అయితే కనుక ప్రాంప్ట్ చేస్తుంది మనకి ఏటీఎం ని ఆపరేట్ చేసేవాళ్ళు సో దీంట్లో మిస్యూజ్ అవుతున్నాయి అని ఉద్దేశం తోటి అంటే క్రోనింగ్ అనేది కూడా జరుగుతుందని ఉద్దేశం తీసి పడేసి మనం ఏం చేసినప్పుడు దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ దట్ చిప్ బేస్డ్ కార్డ్స్ కింద మనం స్విచ్ ఓవర్ అయిపోయాం సో ఇవన్నీ ఓల్డ్ డేస్ లో మనం ఉపయోగించుకున్నాం అన్నమాట క్రెడిట్ కార్డ్స్ వస్తాయి కదాప్పటికి ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే జస్ట్ సమ్టైమ్స్ దే ఐ ఆస్క్ ఆల్సో ద స్మాల్ ప్లాస్టిక్ కార్డ్ అరౌండ్ ఎంత ఉంటే ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ డైమెన్షన్స్ కూడా అడిగాడు కాబట్టి ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ నార్మల్ సైజ్ ఆఫ్ దట్ ప్లాస్టిక్ కార్డ్స్ ఏదైనా సరే ఇందులో మనకు కార్డ్స్ డిఫరెంట్ కార్డ్స్ ఉంటాయి ఛార్జ్ కార్డు డెబిట్ కార్డు క్రెడిట్ కార్డు అండ్ ప్లాస్టిక్ కార్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఓకే స్మార్ట్ కార్డు చిప్ బేస్డ్ కార్డు ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కార్డ్స్ రెస్ట్రిక్టెడ్ కార్డు మెంబర్ కార్డు ఇవన్నీ నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ వన్ బై వన్ విషర్ సి ఛార్జ్ కార్డ్ అనేది ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ డెబిట్ కార్డ్ లాంటిది సారీ క్రెడిట్ కార్డ్ లాంటిది అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కూడా మనం చేసేసుకుంటాం సో చేసేసుకుని ఓ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఓర్ ఓ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ థర్టీ డేస్ లేకపోతే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ప్రెసెంట్ గా జనరల్ గా ఏంటంటే మన అంటే జస్ట్ లైక్ మనకు మనకి ఒక క్రెడిట్ లాంటిది ఓకే అది మంత ఎంత ఉంటుంది టోటల్ అమౌంట్ అంతా కూడా మీకు ఒకసారి అక్యుమిలేట్ అయిన తర్వాత దట్ విల్ బి డెబిటెడ్ టు దట్ అకౌంట్ గివెన్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ డేస్ టైం ఇస్తారు టు క్రెడిట్ దిస్ అకౌంట్ ఇన్ కేస్ దెర్ ఆర్ ఇన్సఫిషియంట్ ఫండ్స్ ఇన్ దిస్ అకౌంట్ లో ఉంటే సరే సరే ఆ టైం కి లేకపోతే కనుక యూ హ్యావ్ టు మేక్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫండ్స్ ఇన్ దట్ అంటే ఛార్జ్ చేస్తూ రెడీగా ఉంటారు ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్ వచ్చేటప్పటికి డెబిట్ డెబిట్ అవ్వడానికి బ్యాలెన్స్ అనేది ఉండాలి ఓకే సో నార్మల్లీ దట్ పీరియడ్ ఈజ్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ డేస్ టైమ్ టు క్రెడిట్ దిస్ అకౌంట్ ఇన్ కేస్ దెర్ ఆర్ దిస్ ఈస్ ద దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ మెకానిజం ఆఫ్ దిస్ ఛార్జ్ కార్డ్స్ ఓకే అండ్ సిన్స్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ అక్యుములేటెడ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఛార్జ్డ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఛార్జెడ్ దట్ ఈస్ నాట్ డెబిటెడ్ టు దట్ అకౌంట్ ఇమీడియట్
ఫిఫ్టీ థౌజండ్ టోటల్ అమౌంట్ అయిందనుకోండి ఈ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అనేది వన్ టైమ్ లో మనం పే చేసేయాలి అదే కనుక క్రెడిట్ కార్డ్ అనుకోండి అవసరం లేదు మినిమం అమౌంట్ అనేది మనం ఓ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఎంతో చెప్తాడు వాడు ఆ మినిమం బ్యాలెన్స్ మనం పే చేసేసి మిగతాది మనం పోస్ట్ పని చేయొచ్చు అలాగే ప్రతి నెల కూడా మనం మినిమం బ్యాలెన్స్ పే చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు దానివల్ల ఏంటంటే మీకు ఆ మిగతా బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ కి మనకు ఇంట్రెస్ట్ అనేది నామినల్ గా పే చేయాల్సి వస్తుంది దట్ ఈస్ అ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ క్రెడిట్ కార్డ్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ డిఫరెంట్ బిట్వీన్ దట్ చార్జ్ కార్డ్ అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్ నెక్స్ట్ డెబిట్ కార్డ్స్ అంటే ఏంటో తెలిసింది అంటే వాట్ ఎవర్ దట్ బ్యాలెన్స్ లైంగ్ ఇన్ అవర్ అకౌంట్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పర్సనల్ పర్సనల్ లీ గోయింగ్ టు ద బ్రాంచ్ ఫర్ విత్రాయల్ యూ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ డెబిట్ కార్డ్స్ ఇన్ దట్ డెలివరీ ఛానల్స్ ఏటీఎంస్ ద్వారా ఆట ద్వారా మనం చేసుకోవచ్చు అలాగే స్మార్ట్ కార్డ్స్ అంటే ఏంటంటే ఏటీఎం కార్డ్ విత్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ ఐసీ చిప్ అనేది ఉంటుంది దానికి ఇన్స్టాల్ స్పెసిఫైడ్ స్పెసిఫైడ్ బై ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఐసో సెవెన్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ ఈ కోడ్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఈ స్పోర్ట్స్ సమ్ టైమ్స్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ రిమంబరింగ్ డిఫరెన్స్ డిఫికల్ట్ కావచ్చు బట్ దే ఆర్ గివింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్స్ ఓకే సో స్మార్ట్ కార్డ్స్ అనేది నా వేడీస్ మనం ఉపయోగించాన్ని కూడా డెబిట్ కార్డ్స్ అనేవి కూడా స్మార్ట్ కార్డ్స్ కింద లెక్క అంటే అవన్నీ కూడా చిప్ బేస్డ్ ఇప్పుడు వచ్చేవన్నీ కూడా ఒకప్పుడు అయితే కనుక మనకి డెబిట్ కార్డ్స్ స్మార్ట్ కార్డ్స్ అనేది సెపరేట్ గా ఉండేది చిప్స్ చిప్ బేస్డ్ కార్డ్స్ స్మార్ట్ కార్డ్స్ అనేవాళ్ళం డెబిట్ కార్డ్స్ అనేటప్పటికీ మనకి మ్యాగ్నిక్ స్టిప్ అనేది దాన్ని మనం డెబిట్ కార్డ్స్ అనుకునేవారు ఇప్పుడు అన్ని కూడా చిప్ బేసర్ చేసేస్తారు కాబట్టి స్మార్ట్ కార్డ్స్ కింద లెక్క బట్ స్టాండర్డ్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి ఓకే మెయింటైన్ చేయాలంటే నీకు డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద చిప్ తర్వాత ప్రాసెసింగ్ అవన్నీ కూడా మనం దర్ క్వాలిటీ ఇవన్నీ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి దట్ దట్ ఈస్ కాల్ అయితే ఐసో సెవెన్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ అంటాం ఇట్ ఈస్ ఎ కామన్ ప్రోటోకాల్ ఓకే ఇంటర్నల్ స్టాండర్డ్స్ మాట్లాడండి అండ్ ద టూ మెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ దట్ స్మార్ట్ కార్డ్స్ ఏంటంటే ఫర్ స్మార్ట్ కార్డ్స్ ఐసో సెవెన్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ డిఫైన్స్ ద ఫిజికల్ ఫీచర్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్స్ ఐసో వన్ జీరో టూ జీరో టూ డిఫైన్స్ ద సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ ఇందులో ఏంటంటే ఇది ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ని డిఫైన్ చేస్తుంది స్మార్ట్ కార్డ్స్ లో ఐసో సెవెన్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ అనేది తర్వాత కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్స్ అవి డిఫైన్ చేస్తుంది ఐసో వన్ జీరో టూ జీరో టూ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ మీద డిఫైన్ చేస్తుంది స్టాండర్డ్ సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ అంటే మనం పిన్ ఓటీపీలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూడండి ఇవన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అనేది సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ కింద వస్తాయి ఓకే అండ్ స్టోరింగ్ ఆఫ్ ద డేటా బ్యాలెన్స్ క్యాప్చరింగ్ తర్వాత అది ఉందా లేదా తర్వాత ఈ ప్రాంప్టింగ్ ఫర్ దస్ యువర్ పేమెంట్ ఆర్ డిక్లైన్ రిజెక్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనకు వచ్చేదంతా కూడా ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఫిజికల్ ఫీచర్స్ అంటే దట్ మీ కార్డు దట్ వాట్ ఈస్ ద ఎంబోజింగ్ నేమ్ ఫోటో అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ దట్ వాట్ ఈస్ దట్ నామ్స్ గైడ్ లైన్స్ ఫార్ టు ఫాలో దట్ కార్డ్స్ ఇవన్నీ ఫిజికల్ నేచర్ అపేరెన్స్ నేచర్ అనమాట నెక్స్ట్ ఈఎంబి కార్డ్స్ ఈఎంబి కార్డ్స్ అంటే యూరో మాస్టర్ కార్డ్ అండ్ వీసా ఈ ముగ్గురు కలిపి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన కార్డ్స్ మనం ఈఎంవి కార్డ్స్ అంటాం ఓకే అంటే వీళ్ళంతా ముగ్గురు కూడా ఇంటర్నల్ ఏజెన్ ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీస్ అంతా కూడా కంబైన్ అయ్యి దే హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ కార్డ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ కి లింక్ చేసి వెళ్ళి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ ఇది ఇది అంతా కూడా ఇప్పుడు నవ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఐసి స్టాండర్డ్స్ ఏంటంటే ఐసో ఐఈసి సెవెన్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ సేమ్ పైన కింద ఒకటే కాంటాక్ట్ కార్డ్స్ స్టాండర్డ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ స్టాండర్డ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఐసో ఐఈసి వన్ ట్రిపుల్ ఫోర్ త్రీ ఫర్ కాంటాక్ట్ లెస్ కార్డ్స్ సో ఇప్పుడు మీకేమంటారు కాంటాక్ట్ లెస్ కార్డ్స్ కి మనం ఉపయోగించే ఐసో స్టాండర్డ్స్ ఎంత అంటే కనుక వన్ ట్రిపుల్ ఫోర్ త్రీ అని ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ద కేస్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దట్ ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కార్డ్స్ అయితే కనుక వీ హ్యావ్ టు గివ్ దట్ ఐసో స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఐసో సెవెన్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ ఈస్ టూ నెంబర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ దట్ ఈస్ ఐసో వన్ జీరో టూ జీరో టూ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ డెబిట్ స్మార్ట్ కార్డ్స్ ఎందుకంటే ఐసో సెవెన్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ అని
తర్వాత కొన్ని గిఫ్ట్స్ అని ఇటువంటి అన్ని కూడా అటాచ్ చేస్తారు టు ఎంకరేజ్ ప్రమోట్ దట్ దట్ మీన్స్ యువర్ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ దట్ పర్టికులర్ ఏజ్ ఆర్గనైజేషన్ అది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే తాజ్ కార్డ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫేమస్ కార్డ్ అండ్ దీస్ కార్డ్స్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ ద హోటల్స్ అండ్ దేర్ హోటల్స్ వాళ్ళ యొక్క గ్రూప్ ఆఫ్ హోటల్స్ అన్నిటిలో కూడా మనం ఉపయోగిస్తాం అది ఓకేనండి నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దట్ క్రెడిట్ కార్డ్ సిస్టమ్కి వస్తే క్రెడిట్ కార్డ్ సిస్టమ్కి వస్తే కనుక అడ్వాంటేజెస్ అంటే కార్డ్ హోల్డర్ మల్టిపుల్ పిన్స్ ఉంటాయి అపార్ట్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ పిన్ ఫెసిలిటీ అదర్ సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ ఉంటాయి బికాస్ ఓవర్ యూజింగ్ దిస్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ దే ఆర్ నో వెరీ వెల్ ఆఫ్ దిస్ క్రెడిట్ కార్డ్ సిస్టమ్ పైన తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే తర్వాత డైనమిక్ సిగ్నేచర్ వెరిఫికేషన్ అండ్ విచ్ ఈజ్ ఎ సిగ్నేచర్ ఇస్ రిటర్న్ ద డైనమిక్ సిగ్నేచర్ ట్యాబ్లెట్ అండ్ ఫింగర్ ప్రింట్ వెరిఫికేషన్ వాయిస్ రికగ్నైజ్ సిస్టమ్స్ దట్ మీన్స్ హ్యాండ్ జోమెట్రీ ఇవన్నీ కూడా పిన్స్ అంటే మనం ఉపయోగించే పిన్స్ అంటే మనం నెంబర్ ఉపయోగించవచ్చు లేదని కనుక రెటినల్ ప్యాటర్న్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా కూడా దట్ పిన్ అనేది చూసుకోవచ్చు అలా కాకుండా వాయిస్ రికగ్నైజేషన్ సిస్టమ్ దాకా కూడా కూడా ఉపయోగించవచ్చు అండ్ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ దిస్ పిన్స్ పిన్ పిన్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అనమాట ఇది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మీకు సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు మీకు ఫోన్ పే ఉంది మీరు సపోజ్ ఎవరైనా షాప్కి వెళ్ళారనుకోండి ఇల్లిటేట్స్ ఎవరున్నా లేకపోతే అవతరాడికి మనం కొట్టింది ఫేకా లేకపోతే జెన్యున్ అని చెప్తే వాయిస్ మెసేజ్ పెట్టుకుంటారు మన సపోజ్ థౌజండ్ రూపీస్ మనం పే చేసినట్టు మనం చూపించాం అనుకోండి మొబైల్లో ట్రాన్స్మిట్ చేసాం అనుకోండి ఎంట్రీ ఆటోమేటిక్గా ఒక వాయిస్ థౌజండ్ రూపీస్ వాజ్ క్రెడిటెడ్ అని చెప్పేసి మీకు వాయిస్ వస్తుంది సో ఈ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఏంటంటే కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ అవర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విల్ మేక్ యూస్ ఆఫ్ దిస్ పిన్స్ అలాగే వీన్ రికగ్నైజేషన్ కూడా ఉపయోగిస్తాం వీన్ రికగ్నైజేషన్ అంటే తమలను అంటాం ఓకే మన హ్యాండ్స్ అన్న వాటిలో ప్యాటర్న్ ఉంటుంది అన్నమాట అంటే వాడి యొక్క అందులో వాటి దట్ వెసల్స్ ఉంటాయి కదండి ఆ వెసల్స్ పొజిషన్ ఎలా ఉంది ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ అంటే ఎక్కడ లొకేట్ అయ్యి ఉన్నాయి నర్వస్ అన్ని కూడా పొజిషన్ ఎంత ఉంది ఆ నర్వస్ సిస్టమ్ మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత ఉంది సైజ్ ఎంత ఉంది ఇవన్నీ కూడా మీకు స్కానింగ్ లో వాడి ఫిక్స్ చేసేసుకుంటుంది ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ పర్ అంటే మన హ్యాండ్ కనుక మీరు అక్కడ ఇంప్రెస్ చేశారనుకోండి ఆటోమేటిక్గా అది రీడ్ చేసేసి పిక్చర్ స్టోర్ చేసుకుంటే కనుక ఎగైన్ ఇఫ్ యూ పుట్ దట్ ఫామ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ మిషన్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ రికగ్నైజ్ యూ సో దిస్ ఈస్ కాల్ అది వ్యాన్ రికగ్నైజేషన్ అంటాం నెక్స్ట్ అలాగే విజువల్ రికగ్నైజేషన్ పర్సన్ని జస్ట్ స్కాన్ చేసి ఆటోమేటిక్గా వీడియో కెమెరాలో స్కాన్ చేస్తుంది అది మీరు చూసిన నిన్నుతున్నా వెంటనే అడుగు మిమ్మల్ని టెక్ చేస్తుంది దిస్ ఇస్ కాల్ విజువల్ దిగర్ దిస్ ఆర్ ఆల్ కమింగ్ అండర్ దట్ మల్టిపుల్ పిన్స్ లో వస్తాయి నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ పర్సన్ టీ ఎలక్ట్రానిక్ పర్సన్ టీ ఏంటంటే ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఉందనుకోండి బ్యాంక్లో మనకి బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది ఒక లక్ష రూపాయలు బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది మనం మామూలుగా ఏం చేస్తాం మనం డెబిట్ కార్డ్ అనేది ఉపయోగిస్తాం డెబిట్ కార్డ్ ఆ పర్టికులర్ అకౌంట్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉండదు సో ఇది కనుక మన కలర్ పిన్ పాస్వర్డ్ అనేది లీక్ అయ్యో లేకపోతే కనుక ఇది పోయడం అని జరిగింది మిస్ యూజ్ అయింది అనుకోండి మిస్ అప్రోప్రియేట్ చేయబడింది అనుకోండి బయట ఎవరు చేస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుంది దేర్ ఇస్ ఎ థ్రెట్ ఆఫ్ వన్ ల్యాక్ బ్యాలెన్స్ మొత్తం అంతా కూడా వాష్ అవుట్ అయిపోవడానికి అవకాశం ఎందుకంటే ఈ కార్డ్ ఈ కార్డ్ లిమిట్ అంతా కూడా నా అకౌంట్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ అంతా కూడా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి అదే కనుక ఎలక్ట్రానిక్ పర్స్ అనుకోండి ఇట్ జస్ట్ లైక్ మన ఛార్జ్ ఛార్జ్ లాంటిది అనమాట మనం ఇప్పుడు సిమ్ కార్డ్ ఉంది మనం నైంటీ రూపీస్ కావాలంటే నైంటీ రూపీస్ మీరు ఛార్జ్ చేసుకుంటాం హండ్రెడ్ రూపీస్ టాక్ టైం కావాలంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేసుకుంటాం మనకు కావాల్సినట్టుగా మనం చేసుకుంటాం అదే ప్రకారం ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే అమౌంట్ అనేది మనం ఛార్జ్ చేసుకుంటాం మనం బ్యాలెన్స్లో ఉన్న లక్ష రూపాయలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఐ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ దిస్ ఓన్లీ టెన్ థౌసండ్ ఫర్ అవర్ పర్ పర్సన్ నేను ఫంక్షన్కి వెళ్తున్నా అంటే ఐ విల్ జస్ట్ లోడ్ అయితే టెన్ థౌసండ్ వల్ ఇంత ఇప్పుడు ఆ టెన్ థౌసండ్ వరకే నాకు రిస్క్ పోయినా మిస్ యూజ్ అయినా కూడా టెన్ థౌసండ్ నాకు పోతుంది సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ గుడ్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ దట్ దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రానిక్ క్యారింగ్ సిస్టమ్ మనీ క్యారింగ్ సిస్టమ్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద బ్రీఫ్ అదర్ థింగ్స్ యూ కెన్ నో నెక్స్ట్ యూఆర్ కమింగ్ టు ద బ్యాంక్ కార్డ్ బ్యాంక్ కార్డ్ అయినప్పటికీ దట్ ఈస్ ఈపీఎస్ అంటే సచ్ యాజ్ ఎ యూరో కార్డ్ అ
అది మనకి ఏంటంటే జస్ట్ టు ఆథరైజ్ పేమెంట్ ద కస్టమర్ టైప్స్ ఇన్ ద పిన్ అండ్ కార్డ్ హోల్డర్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఈజ్ ఆటోమేటికలీ డెబిటెడ్ అండ్ రికార్డ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ స్టోర్డ్ ఇన్ దట్ కార్డ్ సో దిస్ ఈస్ ద మెకానిజం ఆఫ్ దట్ ఎలక్ట్రానిక్ చెక్ ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ ఫండ్స్ కెన్ బి లోడెడ్ ఇన్ టు ఏ కార్డ్ ఫర్ యూస్ ఆఫ్ యాజ్ ఎ క్యాష్ క్యాష్ రూప్ ఉన్నా కూడా మనం ఉపయోగించవచ్చు సో జస్ట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రానిక్ పర్సన్ అనుకోండి అదే ప్రకారం ఇది కూడా ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఫండ్స్ అనేది లోడ్ చేస్తాము కార్డ్లో అది మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు జనరల్గా ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం టికెట్ కొనుక్కోవాలనుకోండి ప్రతిసారి మనం కరెన్సీ ఉపయోగించకపోలేకుండా ఈ జస్ట్ కార్డ్ కూడా మనం స్వైప్ చేసాం అనుకోండి మెట్రోస్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మెట్రోస్ ద పీపుల్ మేక్ యూస్ ఆఫ్ దిస్ కార్డ్స్ ఓకే ఎందుకంటే టైం సేవ్ అవుతుంది అండ్ ఆటోమేటికల్గా మనకి ఎప్పటికప్పుడు ఈ అకౌంట్లో మనకి ఎంత డెబిట్ అవుతుంది ఎంత జరుగుతుంది అనేది మన ట్రాన్సాక్షన్ అనేది మనకి మెసేజెస్ రూపంలో చూసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ టోకెన్ అంటాం వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ స్టిప్ కార్డ్స్ ఆర్ ఓ ఆఫెన్ యూజర్ విత్ పబ్లిక్ టెలిఫోన్స్ పార్కింగ్ మీటర్స్ అండ్ వెండింగ్ మిషన్స్ ఓకే దిస్ ఈస్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంకింగ్ వచ్చేటప్పటికి కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్ ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ చెక్ బుక్స్ తర్వాత ఇప్పుడు మనం చేసే నెట్ బ్యాంకింగ్లో మనం చేస్తున్నాం కదండి ఒక పర్సనల్ చెక్ బుక్స్ మనం తెప్పించుకుంటాము తర్వాత కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్ అంతా కూడా సిబిఎస్ కోర్ బ్యాంకింగ్ సొల్యూషన్లో దిస్ ఈస్ ద సపరేట్ ఇండివిజువల్ సెగ్మెంట్స్లో వస్తాయి కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్ అవన్నీ కూడా అండ్ ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ చెక్ బుక్స్ ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రా బ్యాంక్ అండ్ ఇంటర్ బ్యాంక్ ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇప్పుడు నెఫ్ట్ ఆర్టి చేసి మనం నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను దిస్ ఇస్ ఆల్ కాల్ యాజ్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంకింగ్ దట్స్ ఆల్ సింపుల్ నెక్స్ట్ స్విఫ్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఎబ్రివేషన్ ఆఫ్ ద స్విఫ్ట్ సొసైటీ ఫర్ ఇంటర్ బ్యాంక్ ఫైనాన్షియల్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ ఇంకా కొన్ని కోర్స్ ఉంటాయి ఇంటర్నేషనల్గా మనం ఫండ్స్ ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు విల్ మేక్ యూస్ ఆఫ్ దిస్ స్విఫ్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఓకే బై బేసింగ్ ఆన్ దిస్ కోర్స్ ఆల్రెడీ డీ కోడ్ చేసుకుని ఆ ఫండ్స్ అని కూడా ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు పేమెంట్స్ చేసుకుంటా ఉంటారు సో దిస్ ఈజ్ ద స్విఫ్ట్ సిస్టమ్ అండ్ పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ అనేటప్పటికి ఇఫ్ యూఆర్ కమింగ్ టు ద పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ అది అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ వచ్చేటప్పటికి డబ్ల్యూ 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 అంటే వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ యూ నో వెరీ వెల్ ఆల్ ది థింగ్స్ నెక్స్ట్ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ లోకి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ కమ్స్ విత్ ఫీచర్స్ లైక్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ బిట్ ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ ఓపెన్ ఇంటర్నెట్ టెక్నాలజీ ఇక్కడ ఏంటంటే థర్టీ ఫోర్ బిట్ ఓకే అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అండ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ బిట్ ఏంటండి ఈ బిట్ అని అంటే కనుక మనకి ఒక ప్రాసెసింగ్ దట్ మీన్స్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ బట్టి ఉంటుంది అనమాట అంటే అంత డేటా ప్రాసెసింగ్ బట్టి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ బిట్ ఇది థర్టీ ఫోర్ బిట్ అంటే దట్ ఈస్ లో ప్రాసెసింగ్ అంటే ఫస్ట్ స్పీడ్ అది డేటా ప్రాసెసింగ్ అండ్ కెపాసిటీ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే హై ఇయర్ లెవెల్ అండ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ బిట్ అండ్ ఇన్క్రిప్షన్ అంటే దిస్ ఈస్ మోర్ హైయర్ ఎలక్ట్రానిక్ కామర్స్ అనేటప్పటికి ఈ కామర్స్ అంటాం సో ఇందులో బిజినెస్ టు బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని బి టు బి అంటాం అంటే ఇందులో పర్సన్ టు బిజినెస్ బిజినెస్ టు పర్సన్స్ అవన్నీ వస్తాయి అన్నమాట పి అంటే పి పర్సన్స్ అండ్ బి అంటే బిజినెస్ సో ఆ రకంగా మీరు బి టు బి అంటే దిస్ ఇస్ బిజినెస్ టు బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చెక్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చేటప్పటికి వై ఆర్ డీలింగ్ విత్ దిస్ నవే డేస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద చెక్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద పేపర్ చెక్ అంటే మీకు స్కాన్ చేస్తాం కదా అందు గురించి రెడ్యూస్ ద టైమ్ లిమిట్ స్కాన్ చేసి మన ఇమేజెస్ పాస్ అని చేసి పంపిణీ చేస్తాం బికాస్ యు ఆర్ ఆల్ ఫెమిలియర్ విత్ దిస్ థింగ్స్ మిక్స్ ఐ నీడ్ నాట్ టెల్ మచ్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ ఓకేనండి బికాస్ యు ఆర్ కమింగ్ అక్రాస్ ఇన్ దట్ డైలీ క్లియరింగ్ యాక్టివిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం నెక్స్ట్ యూజింగ్ ఆఫ్ ఎంఐసిఆర్ డేటా ఎంఐసిఆర్ చెక్స్ అనేటప్పటికీ దట్ ఈస్ ద చెక్ నెంబర్ సిటీ బ్యాంక్ అండ్ బ్రాంచ్ నెంబర్స్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోర్స్ ప్రీ కోడెడ్ ప్రింట్ అయ్యి ఉంటాయి జూరింగ్ ఎన్ కోడింగ్ అట్ ఎ కలెక్టింగ్ బ్యాంక్ ద అమౌంట్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ద పేస్ నేమ్ ఇస్ ఎంతటి ద ఎంఐసిఆర్ లైన్ దెన్ క్యాప్చర్డ్ ఎలక్ట్రానికలీ ఎక్స్చేంజ్ విత్ అదర్స్ ఓకే అండ్ యూజింగ
మనకి అది పెట్టినప్పుడు కార్డ్ రీడర్ లో పెట్టినప్పుడు మిషన్ లో పెట్టినప్పుడు రీడ్ చేసి మనకి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ అయితే కనుక దెన్ ఇట్ విల్ గెట్ అయితే ఓపెన్ ప్రామ్ చేస్తుంది మనకి ఫర్దర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా కానీ ఇందులో ఏంటంటే మీకు క్లోనింగ్ జరుగుతుంది చాలా ఫ్రాడ్స్ జరిగినాయి కాబట్టి ఇది ప్రస్తుతం మనం డౌట్ఫుల్ ఇటువంటి అందుకని మనం తీసి పడేసాం అనుకోండి ఇట్ ఈస్ అవుట్ డేటెడ్ నో విత్ దిస్ దిస్ యూనిట్ ఈజ్ ఓవర్